Почвам вече с най най сериозните новини, имаме половин час. Така, защо спот биткоин ETF е безопасен в Германия, Бразилия, Сингапур, но не и в Штатите? Защо? Innovators and worker decisions that have driven legitimate activity offshore in ways that harm U.S. investors, innovators, and workers. Can anyone explain, for example, why Fidelity Investments that harm U.S. investors decisions that have driven legitimate activity offshore in ways that harm U.S. investors, innovators, and workers? Субтитрите не съвпадат с какво отговор човека и мозъка ми бъгна. Та има такова причини, поради които легитимни бизнеси се преместиха в другите държави, вместо да бъдат вътре в Штатите. Can anyone explain, for example, why Fidelity Investments, one of the Някой може да ми обясни, например, защо Fidelity Investments, която е една от най-уважаваните и най-големите компании, обвързани с инвестиции в Штатите, трябва да отиде в Канада, там да прави компания и оттам да се предлага услугата Bitcoin ETF. Съответно, я предлага на канадците вместо на американците. Отново, в Штатите вече имаме няколко наброй Futures ETF, CFD ETF, но няма Spot ETF, което е ужасно важно да имаш Spot ETF. Защото когато имаш Spot ETF, тогава ти реално за всеки инвестирал се купуват реални биткоини. Защото? Защото аз и ти, ако направим примерно бас, цената на биткоин ще се вдига ли или ще се пада. Ние вкарахме капитал в баса нали? и ще има спечелил и загубил, обаче проблема е, че ние по никакъв начин не повлияваме на цената. Нали? Защо а, такива спот ETF са безопасни в Германия, Бразилия, Сингапур, но не и в Штатите? Защо такива, които правят стейблкоини, могат да получат e-money, виртуални пари, лицензи в която са? В Обединеното кралство могат да получат такива лицензи, но не и в Штатите. Само чартърът банк, са съм сигурен, че да могат да чартърът, но идеята е само определени банки, само те могат да получават такива лицензи. Монопол, монопол, който задушава иновацията. Това се получава. With the result that the GDP cost of the payment system in the U.S. is roughly four times the cost in the U.K. Което довежда до това, че колко нали струва един вид банковата индустрия в Штатите е четири пъти по-висока от колкото в Англия. Защо? Отново, тук ще окахме. Монопол, нали? Плащаш на правилния политик, за да не се променят законите, за да можеш само ти да имаш китапа и за да можеш да каквато тазък се искаш, такава да се плаща, защото хората нямат право на избор, защото няма иновация, защото няма конкуренция. Защо? В Wyoming, например, не можеш да депозираш а, такова а, биткоини, да сегли срещу тях заем и, нали, а, и да има такова, как да така, депозитите нали, да бъде иншурът, да, иншурът как е, страхон. И това вика са един от въпроси, които бих искал днес да миним през тях. Така. Така. И. Той спомена за Spot ETF. Първият Spot ETF е пуснат през 2013 година. От кого? Winka Voss Bitcoin Shares. Коментирахме го, помните ли? 7.1.2013. Дед говори, че всеки, който не знае за Winkle Voss, чисто и просто означава, че е нов в криптото, защото Winkle Voss са ужасно, как да кажа, много дължи криптоиндустрията на тях. 